наконец-то вы нашли дорогу в Беларусь. Никак иначе. Уважаемый Андрей Юрьевич, я действительно рад приветствовать вас, представители Российской Федерации, в этом зале. Хорошо, что вы приехали. Есть о чем поговорить и хорошие слова вам сказать за то, что в сотрудничестве с Беларуси то, что подлежит подсчету, ваша область занимает практически первое место. Это колоссальные объемы нашей внешнеэкономической торговли. Поэтому я действительно рад вас приветствовать здесь, в канун Нового года. Есть о чем поговорить. Я думаю, есть направления, мы их обсудим и здесь, и в правительстве, по которым мы можем усилить наше сотрудничество. В качестве губернатора вы первый раз, как я сказал, приехали в Беларусь. Очень надеюсь, что абсолютно не последний, что вы ежегодно будете бывать у нас, и не только с деловыми поездками. Я благодаря вашему профессионализму и команде Московская область, как я сказал, прошло удерживает лидирующие позиции в Российской Федерации по уровню социально-экономического развития. Столичный регион России – наш стратегический партнер. Он занимает первое место среди субъектов Федерации по объему торговли. За 10 месяцев этого года товарооборот увеличится почти на четверть и уже превысил 9 миллиардов долларов. По прогнозам, в текущем году он будет заметно выше 10 миллиардов долларов. Лучший показатель за всю историю сотрудничества Беларуси с вашей областью. Торговля идет практически по всей номенклатуре товаров, основными из которых являются и бытовая техника, продукты питания, масло, сыр, металлопродукция, лекарственные препараты, техника, запчасти к ней и многое другое. Понятно, что такой уровень товарооборота обусловлен в значительной степени спецификой положения Московской области, которая представляет собой своего рода логистический хаб и базу для дальнейших поставок в другие российские регионы. Ну, страдать тут нечего, нас это, в принципе, устраивает. Дилерство и торговля – хорошо, но они слишком зависят от конъюнктуры текущей. Вы, как человек опытный, хорошо знаете, что задачей любого руководителя является создание гарантий трудоустройства и благополучия для людей. В этих целях нам нужен серьезный задел в виде производства собственной продукции с высокой добавленной стоимостью на совместных предприятиях. Поэтому, исходя из собственных наблюдений и данных, которые мне представили, я предлагаю обсудить следующие вопросы. Первое. Вы активно занимаетесь темой дорожного строительства и коммунального хозяйства. Поразительно активно занимаетесь. Мне докладывают, что в текущем и следующем году намереваетесь вложить значительные средства в обновление парка и приобретение техники белорусского производства. Наши специалисты в ближайшее время вместе с вами определят необходимую спецификацию и я даю вам слово, мы сделаем все необходимое, чтобы отгрузки начались строго по графику, и мы выполнили все обязательства, которые будут предусмотрены по договору. Второе. Знаю, на территории вашей области планируется создание производства сухих строительных смесей на базе белорусского цемента. Предлагаю этим не ограничиваться и добавить изготовление бетона. Данный товар имеет более высокую добавленную стоимость. Его производство будет организовано в районах возведения крупных объектов жилищного и дорожного строительства. Наше Министерство строительства и архитектуры готово проработать с вашей командой логистику и возможности размещения бетоносмесительных мощностей на территории области. Третье. Обслуживание, поставка запасных частей, гарантия, финансовые инструменты. По данным тем у нас большой опыт в России. Но с помощью вашего региона мы хотели бы надежно закрепиться, создав серьезный сервисно-логистический хаб для этой части Российской Федерации. Четвертое. Медицинские услуги и реабилитация. Вы проявляли к этой теме интерес. 
Можете на нас рассчитывать. Многие москвичи и жители столичного региона уже побывали в наших здравницах, воспользовались услугами медицинских учреждений. Мы и дальше будем держать этот уровень. Надо сделать так, чтобы стоимость, вот, допустим, комплектующих, если мы говорим о медицинском оборудовании, и услуг не била по карману обычных простых людей. Это касается и сертификации. Там аж в пять раз, по-моему, разница, если говорить о, о ЕАЭС. Поэтому я поручил послу Беларуси в России проработать этот вопрос. Пятое. Развитие кооперационных связей и создание новых производственных цепочек для замещения импортной продукции. Я знаю, вы очень активны в этом плане. Импортозамещение для вашей области – приоритет приоритетов. В вашем регионе на различных стадиях находится более 200 проектов э, с общей стоимостью, наверное, под 200 миллиардов рублей. Для нашей экономики эти задачи также имеют первостепенную важность. И в этом плане мы накопили хороший опыт. Мы очень много обсуждаем и часто эти вопросы с президентом Российской Федерации. И хочу с удовольствием отметить, что, наверное, лучше всех мы работаем с Московской областью. Шестое. Мы можем успешно дополнять друг друга в аграрном секторе. Нужно только определиться с наиболее перспективными темами. Не секрет, что Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту мясомолочных продуктов. Мы постоянно модернизируем свои предприятия, закупаем новое оборудование. У нас есть возможности для оказания содействия у вас в развитии мясомолочного и молочно-товарного производства, поставок элитных семян белорусской селекции, высокопродуктивных кормов, премиксов, а также удобрений. Знаю, что у вас есть компании, которые очень успешны в этом плане, и опыт для нас будет очень важен. Седьмое. Значительный потенциал видится в участии строителей в реализации проектов в жилищном, социально-инфраструктурном, дорожном строительстве. Наши предприятия готовы предложить не только строительные услуги, но и технику. Восьмое. Московская область обладает одним из крупнейших в России научно-техническим комплексом, и Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества по различным вопросам научно-технической деятельности. Думаю, мы могли бы сформировать некий план научно-технического сотрудничества, или, как модно говорить, дорожную карту, по взаимодействию нашей Национальной Академии Наук и Московской области. Убежден, что во имя будущих наших народов необходимо предоставить все возможности для общения взаимных поездок белорусской и российской молодежи. Мы это начали делать, упустили в свое время, начали делать. Объединить молодое поколение совместными мероприятиями, долгосрочными проектами, Думаю, вы со мной согласитесь, что в условиях нынешних реалий это как никогда актуально. Уважаемый Андрей Юрьевич, мы готовы к открытому предметному диалогу по всем обозначенным вопросам сотрудничества нашей Беларуси с Московской областью. И хочу вас заверить, если мы договоримся по каким-то вопросам, у нас не будет ни торможения, ни отступления от тех договоренностей. Нам, Московская область, для сотрудничества вообще в рамках России архиважна. Мало того, что это крупнейшая область, как я уже говорил, через э, Московскую область мы можем сотрудничать э, до Урала со всей э, Западной России. Ну и, возможно, и с Москвой, хотя там не совсем просто. Но думаю, что если мы начнем тесно взаимодействовать, вы поможете нам и в этом вопросе. Не может так быть, чтобы мы могли работать во Владивостоке активно, а не работать в Москве. Это какой-то нонсенс. Я уже послу России говорил об этом, он со мной согласен, но мы над этим работаем с ним. Поэтому спасибо вам большое еще раз за то, что вы приехали в канун Нового года. Я хочу вас поздравить с наступающими праздниками, Новым годом, Рождеством. И очень прошу вас передать всем фактически москвичам Московской области самое теплое пожелание от белорусского народа. Благодарю вас. 
Спасибо, дорогой уважаемый Александр Григорьевич. Спасибо за приглашение, за прием, за ту предварительную работу, которую мы имеем возможность вести с вашей командой. Мы сегодня здесь для того, чтобы выразить уважение, благодарность за вашу позицию, за ваши отношения. Мы понимаем и ценим значимость нашего сотрудничества, значимость Беларуси во всех отношениях. Наиболее важное направление вы упомянули в своем докладе. Действительно так получилось, что Московская область, Беларусь и Китай – это два самых крупных партнера и по экспорту, и по импорту. И с коллегами до встречи мы уже успели обсудить и направление строительной деятельности, в том числе развитие цементной промышленности, сухих смесей и переделов. Регион большой, мы с Москвой растем на почти 200 тысяч человек в год, и стройка у нас очень заметная. И социальные объекты, и дорожная инфраструктура – все это нуждается в материалах, и, конечно, мы заинтересованы, и коллеги уже подобрали ряд локаций для организации такого производства. Мои коллеги-губернаторы, всегда встречаясь с Александром Григорьевичем, подчеркивают его такой деловой настрой и прикладные вопросы, которые затем нужно будет решать, и они дают результаты. Я с большим удовольствием здесь, в Минске, благодарен за теплый прием. И все девять направлений, магистрали, которые Александр Григорьевич определил, они имеют важное значение и для развития Беларуси, и для развития нашей страны, Подмосковья в частности. Рабочие места, налоги. У нас очень большая стройка в московском регионе, и предприятия Беларуси могут всегда найти себе достойное место и по поставке материалов, и по выполнению работ. Вторая большая тема – это все, что касается сельского хозяйства и потенциала экспорта продукции за рубеж. Дело в том, что 25% регионального продукта Московской области – это торговля. У нас крупные хабы, и это позволяет производителям экспортировать свою продукцию в разные уголки мира. Особое внимание, на мой взгляд, президент уделил нашему культурному обмену, образовательному обмену. У нас в Подмосковье есть флагманские школы, которые с большим удовольствием примут ребят с Беларуси, с разных уголков и, соответственно, с удовольствием приедут сюда для того, чтобы общаться, обмениваться мнениями, взглядами на жизнь, обмениваться преподаватели могут методиками воспитания, преподавания. Все это позволит нам лучше понимать друг друга. Мы дорожим отношениями с Беларусью и хотели бы, чтобы у нас были общие интересы. С президентом у меня первая встреча, но заочно мы знакомы, потому что вся команда правительства работает в Московской области и сопровождает разные важные проекты. И в области животноводства, и в области строительства, и в области машиностроения. Мы покупаем технику, поэтому мы здесь для того, чтобы сказать, что мы дружная семья, мы ищем общие интересы и готовы совместно их реализовывать. У нас в Подмосковье действуют индустриальные парки, куда размещается производство и, соответственно, даются специальные условия, в том числе финансовые, льготные кредиты под 5-7% годовых, которые могут быть реализованы по реализации того или иного импортозамещающего проекта. Таких проектов у нас 230. И белорусские компании могут себя найти в этом. И, как сказал президент, мы можем реализовывать совместные какие-то мероприятия. Это машиностроение, это перерабатывающая промышленность, это изготовление и более глубокая переработка материалов, сырья. Поэтому все эти возможности у нас есть.
Традиционно мы сегодня обсуждаем наиболее злободневные, очень важные вопросы стратегического развития нашего государства. Почему можно сказать традиционно? Потому что на рассмотрение членами правительства, другими должностными лицами мы выносим соответствующие проблемы. На повестке сегодняшнего нашего совещания два важнейших вопроса. Развитие белорусской национальной биотехнологической корпорации и выполнение на местах программы по мелиорации. Уже год, как состоялось торжественное открытие уникального масштабного производства БНБК, мы в свое время, да и сейчас, гордимся этим производством. Для старта его работы были созданы все условия. И мы договорились, что будем всячески поддерживать этот проект. Однако по представленным документам вижу, что дела обстоят не совсем так, как мы планировали. Комитет госконтроля, которому было порушено проревизировать серьезнейшим образом ситуацию в БНБК, докладывает, есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода, сбыту готовой продукции. Все это негативно влияет на финансовые показатели БНБК. Ну, еще бы. Хотелось бы услышать от правительства четкий алгоритм устранения всех имеющихся недоработок, обеспечения финансовой устойчивости в работе предприятий. Прежде всего, как реализуются производственные планы и экспортная стратегия? Требуется ли дополнительное решение для сбалансированного развития корпораций. Я хочу, чтобы вы понимали, это имиджевый проект, очень важный технологический проект для нашей страны. Вы знаете, во что он обошелся не только мне, но и государству. Следующий насущный вопрос – мелиорация. Год назад мы провели масштабный республиканский семинар совещания, где определили вполне понятные задачи. Договорились о необходимости с 23 по 2025 год объемы мелиоративных мероприятий утроить по отношению к показателю 2021 года. Как мне докладывает вице-премьер профильный Константин Ильзаец, утроили в этом году. Но что меня удивляет, исходя из ваших писаний, все поломано, все изломано, из сотни там траншеекопателей только один работает и прочее, и прочее, спасать надо миллиорацию, как отрасль. Так, ребята, а как же в три раза увеличили за этот год? Вы что, лопатами копали траншеи? Или вы хотите желаемое выдать за действительность? Не получится. И вообще, Роман Александрович, меня э, присаживается, меня настораживают некоторые направления работы правительства, мягко говоря. По принципиальным вопросам вы провалили эти поручения. Это что, практикой становится правительство? Это недопустимо. Со мной это не прокатит. Губернаторы обязались вести в сельскохозяйственный оборот в этом году 110 тысяч гектаров земель мелиоративных. Решение на уровне президента по финансированию работ и закупки техники приняты. Притом приняты в середине года. То есть мы тремя пальцами собрали со всех сфер и отраслей денежные ресурсы и представили для мелиорации. Однако, как мне докладывают в отдельных областях, ситуация с выполнением далека от идеальной. Для ее исправления правительство все было с полкомами инициирует, смотрите, изменение структуры выполняемых работ с концентрацией ресурсов на культур-технической мелиорации. Культур-техника и мелиорация, хоть похожие, но разные вещи. Культур-техника – это там, где мы загадили сельскохозяйственное угодье, и там начал расти хмызняк. Его надо вырубать, приводить сельскохозяйственное угодье в нормальный вид. Вот она, культуртехника. А мелиорация – это уже более серьезные вещи. Это там, где надо копать, где надо каналы прокладывать или восстанавливать, где надо прокладывать дрены для того, чтобы с полей убрать лишнюю влагу. 
Это уже более серьезная вещь. Не получилось копать и прокладывать дрены, спасать сельскохозяйственное угодье серьезным образом. Вы мне подкидываете инициативу все это перевести в культурно-технические работы. А завтра вы предложите за деньги, которые отпущены на мелиорацию, более серьезные деньги перекинуть на врубку кустарников. Так вот мое решение. Кустарники, Лиман Александрович, будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия, культурно-технические мероприятия. А мелиорацию будем вести так, как положено по науке. Поражает, Ленин Константинович, ваше отношение к этому. Вы-то это понимаете не хуже меня. И с представителем присутствующих здесь миллиораторов. Я вас предупреждал тысячу раз, потому что мною именем революции принято решение по финансированию этих работ. Я вас предупреждал, что мы отрываем, как я часто говорю, от лекарств и прочего-прочего для того, чтобы спасти земли сельскохозяйственного назначения. Почему? Потому что 8 миллиардов долларов у нас экспорт по сельхозпродукции. Чего нам не хватает? Земли, земельных ресурсов. Так у нас же простаивают полмиллиона гектаров, как минимум больше даже, то, что мы наметили по миллиорации. Надо спасти то, что сегодня можно и нужно спасти. Более того, там, где миллиорировали, безобразные отношения. А мы вложили туда деньги, сделали поле. Как только дождь прошел, как стояла вода посреди поля, так и стоит. Туда никто с плугом и бараной не заходит. Зачем мы это делаем? На более чем 10 тысяч гектаров, перечень по областям, Гродно 2 тысячи, в Витебской и Могилевской области почти по 5 тысяч, предлагаете провести не реконструкцию мелиоративных систем, а работы по уборке кустарников, очистке каналов, раскорчевке и другое. Ну так корчуйте, какие вам деньги? Содержать мелиоративные каналы в чистоте и в порядке, вовремя обслуживать, чтобы каждый клочок земли был все в обороте – это святая обязанность собственника, предприятий мелиоративных систем и сельхозорганизаций. По какой причине это не сделано? И мне не надо констатация фактов, Василий Николаевич. Не надо констатировать факты. Вы знаете, что надо делать? Совет министров ссылается на высокую степень, во-первых, износа траншеекопателей и, второе, отсутствие проектной документации на всю площадь реконструкции мелиоративных систем. Что ж это за проблема взять старую документацию, я же вас не толкаю, новые мелиоративные системы осваивать, а те которые были освоены в советские времена. Их нужно восстановить. Все. Не надо больше лезть в леса и болота. Восстановите этих полмиллиона гектаров. Потом будем вести разговор. Проектной документации у них не хватает. Канал очистить, который там зарос кустарником, черт знает чем. И уложить дрену от лужи на полях в канал. Хотя бы это для того, чтобы можно было распахивать эти площади. По-хозяйски подойти. Цитирую. В республике имеется 101 траншея-копатель, из которых 99 полностью самортизированы, пишет Головченко. Скажи честно, ты подписал то, что тебе подсунули, или ты сам посчитал? Ну, вот честно. Ну, каждый, конечно, не проверяли. Ну, садись, спасибо. Ну, я точно. Так не подписывай то, что не проверял. Не подписывай, позови их и скажи, как можно из сотни, которые неисправны, 99, в три раза увеличить объемы. Это же на поверхности. Что самортизировано не значит неисправно. Что значит самортизировано? Ну мы же уже говорили насчет техники. В Гомельской области я вам показал. Неисправный трактор, неисправная сеялка, еще чего-то, комбайн. Неисправная. Давайте вернем в центре восстановления. И начали восстанавливать. Так, Иван Иванович? 50 единиц в этом году. 50 единиц. Ну, лиха беда начала. Но эти восстановленные, отремонтированные единицы в три, вы мне говорили, раза дешевле. В два. В два раза дешевле. 
Если комбайн или там, ну, допустим, сейлка стоит 100 тысяч долларов, восстановлена, она отличная, как новая, стоит 50 тысяч. Комбайн получился 201 тысячу, при новой стоимости 520 тысяч. Комбайн дешевле в три раза. Работать на нем можно. Я вас предупреждал по поводу амортизации. Ничего не должно амортизироваться. Все должно быть восстановлено и работать. Весь год назад я поручал провести инвентаризацию мелиоративной техники, принять все необходимые меры по ее восстановлению, ремонту и сохранности. Когда будет результат? Если э, с апреля месяца не начнут работать траншеи копатели эти все, которые там должны быть на учете, это вам задача всех посадить. Публично вас предупреждаю. Сотни тысяч рублей, ну, читай, десятки тысяч долларов в землю закопаны и э, разобраны. Еще раз подчеркиваю, легче восстановить и отремонтировать эту технику дешевле будет, чем произвести новую. Ну а где надо произвести десяток, полтора десятка этих траншеекопателей? Ну так произведите. В январе 2023 года вы докладывали, что на основании заявок мелиоративных организаций разработали и утвердили план производства специализированной техники компании «Амкадор» и создание сервисных центров по гарантийному обслуживанию. Где это? Где? Вы же приходили и плакали за Амкадор вместе с Головченко. Помочь надо. Деньги выделить. Мы куда деньги выделяем? Слишком много там болтовни, а мало дела. По этому году осталось 6 траншевых копателей. До Нового года они все будут переданы в хозяйство. 10 траншевых копателей взяли и изготовили. Из запланированных поставки на 23 год из 188 единиц Амкадоровской техники на 12 декабря поставлено... 64, третья часть. Что ты мне рассказываешь? Значит, подписано 88 машин по этому году. Подписано. Много ковшовых траншеекопателей из того же плана. Только один из 14. Один! Абсолютно верно. 5 поставим до конца года. Все шесть будут у них. Я тебя предупреждаю последний раз. Насколько обоснованы вообще ваши подходы к изменению структуры миллиардивных работ в контексте госзадачи по масштабной реконструкции мелиоративных систем до 2025 года. Главный вопрос, на который мы должны ответить. Роман Александрович, ну, я понимаю, у вас же докладчик другой, ну, вы как премьер, вот что у вас в голове по поводу мелиорации? Вот я как президент эту проблему вижу. Вот я прилетаю над страной, и обычно, если на восток кличу, то я через Турчина эти земли, где-то он там торф добывал, еще... Огромные, вот просто под Борисовым там где-то, огромные э, земли сельскохозяйственного назначения, которые надо спасти. Я уже говорю три года об этом, последние. Вы вместо того, чтобы их спасти, вы культуртехнику будете мне осуществлять. Но там надо было работать. И таких немало площадей. И еще у вас появилось, я уже вас предупреждал, вы показухой занимаетесь. Слушайте, я же по всей стране летаю, я вижу, где вы работаете, где нет. И поэтому отсюда родилась эта мелиорация. Я понимаю, что надо эти земли спасти. И сделать задел для наших детей, чтобы они понимали, как работать. Но вы работаете как временщики. Мелиорация действительно, наверное, последние лет 10 не уделялась должного внимания. К чему-то привело. Соответствующее подразделение, которое работало в Минсельхозпроде, и занималась ну, вертикалью мелиорации, было расформировано значит, уже некоторое количество лет назад. Там осталось полтора человека, которые реально ни на что ничем не занимались. Значит, областные мелиоративные организации были фактически в свободном плавании. Вот, а теперь вам вопрос. Кому вы, из там полтора человека, хотите отдать такую технику? Слушай, мы же по вашему поручению с начала прошлого года занялись ну, фактически реанимацией этой системы. Первое, что, ну, с чем столкнулись, это укрепление материально-технической базы организации. Потому что там была картина абсолютно пестрая, где-то было вообще все развалено. То есть техника под забором, она, ну, не было объемов работ, соответственно, люди разбежались. Во-первых, пересчитать все надо было, значит, прорезовать каждую машину, какую. И действительно, мы увидели то, что не Александр, надо укреплять. А что эту у нас базу. достань умеют считать? Что значит пересчитать? Их что вы пишете? Александр, ну, так, что значит пересчитать? Так вы же сами говорите, пишут одно, а на самом деле другое. Поэтому ну, пришлось вот так их пересчитывать. Кто ответил?
Алексей ну 13 уголовных дел и 10 человек уволено по дискретирующим обстоятельствам. Идеально. Ну, пока не могу доложить. Ну, вы наказали, уволили. Они уже в частных структурах сидят, в три раза больше зарабатывают и над вами посмеиваются. Невозможно такое? Возможно. Возможно. В этом стиле вашей работы. Мы вот тут решение приняли. А там, там что? Это, Роман Александрович, называется временщики. Что происходит в миллиорации? Значит, по нашим данным, то, что было доложено, было возбуждено 13 уголовных дел, наказаны 54 должностных лица. Значит, основная проблема, к сожалению, есть приписки. И приписки по всем областям. Самое страшное, это то, о чем вы говорили, по которым были возбуждены уголовные дела, когда была сделана миллиорация и заросло все по новой. То есть мы деньги просто потратили. Ну, закопали. Закопали. Совершенно верно. Вот в этом случае и нами, и прокуратурой принимаются самые жесткие меры. За текущий год, 2023, как мы договаривались изначально, все свои задачи практически выполняем. 110 тысяч гектар по текущему 2023 году подтверждается всеми областями Республики Беларусь. Остается 8700 гектар. Это сезонных работ, которые переносятся на 2024 год. 323 километра необходимо проложить дренажа из 4140 километров, которые сделали за 2023 год. Должен ответить, что прокладку дренажа в 2023 году увеличили в 1,6 раза относительно 2022 года. Сейчас стоит задача 2025 года. Все объемы площадей, которые следует подвергнуть рекультивации, вот страна должна с этой задачей справиться. Те земли, которые необходимо делать культурно-техническую мелиорацию, это за счет значит, средств сельхозпроизводителей. Они хозяева этой земли, они обязаны привести в порядок ту часть, которая под силу им. Там, где мелиорированные земли, там, где необходима спецтехника, там, где надо траншеи, укладчики, Дранаукладчики, там, где надо экскаваторы, тяжелая техника, там на помощь этому придет, естественно, государство. Выделенные ресурсы на 2024 год, поэтому в рамках этих ресурсов мы, безусловно, будем работать для того, чтобы навести порядок. Президент подверг критике всех землепользователей, которым переданы земли после мелиорации и они неэффективно используются. Где-то они засеются вовремя, где-то зарастает кустарником. Это не должно быть. Должен быть персональный спрос каждого, кто получил от Республики Беларусь, будем говорить, в подарок такие земли, должен, будем говорить, засевать эти поля и получать урожай не хуже, чем со всех остальных площадей. Поэтому вся техника миллиоративная, которая числится сегодня, на балансе миллиоративных организациях по требованию президента должна быть отремонтирована до апреля месяца. Вот с учетом этой перечни машин, которые у нас есть, будем работать и будем выполнять все эти объемы. Президент страны выслушал сегодня доклады должностных лиц, а также руководителей БНБК. Ну, еще раз напомню о том, что предприятие БНБК это очень нужное предприятие для Республики Беларусь. Оно значимое, оно должно решать проблемы именно нашей страны в общественном животноводстве. И сегодня были решены проблемы укрепления руководства от имени государства. То есть войдут сегодня должностные лица представителями государства, на которых возлагается функция да, контроля за работой этого предприятия, для того, чтобы оно вышло на свою проектную мощность и обеспечила, естественно, зарабатывание денег для возврата заемных ресурсов.
голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда. Новый год, да мы обещали вернуться к вопросу ценообразования. Хочу предупредить о главной ошибке журналистов, в том числе и государственных служащих. Когда было поручено правительству заняться этой проблемой, речь не шла о замораживании или даже сдерживании цен. Речь шла о регулировании ценообразования. Где-то сдерживали, где-то цены подрастали. Экономику не обманешь. И не было никакой глупости, что мы вот действуем вроде бы против закона в экономике. В этом зале достаточно людей, которые в элементах и минимальных каких-то вопросах экономики разбираются. И мы прекрасно понимаем, что если заморозить цену там, где ее нельзя заморозить, завтра исчезнет товар, никто в убыток работать не будет. Из этого исходили. Сегодня мы обращаемся к этому вопросу публично и в таком составе, в котором предлагало правительство. Здесь люди, которые производят товар, представители, я имею в виду министры, Здесь люди, которые продают товар. Здесь люди, которые организовывают в целом процесс. И как говорил ответственный за эту проблему правительства Николай Геннадьевич Снабков, все должны слышать, о чем идет речь. Кто-то будет принимать решения, а кто-то исполнять. Но я хочу, чтобы вы понимали, что отступление ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, политический, стратегический. Как хотите называть. Но главное это вопрос справедливости. Допрашивая Снабкова почти через день, я ему пытался вложить в голову, что это вопрос нравственный, вопрос справедливости. Ну ладно, выросли цены, к примеру, на молоко. Но вопрос в том, кому Прирост этих цен в карман пошел. Я думаю, правительство это понимает. Если эта доярка получила зарплату не 700 рублей, а 720, ну куда не шло? Ну мы же по докладу комитета госконтроля видели, что эти цены раскладывали по карманам те, кто сегодня меньше всего заслуживает. И даже не торговые работники, а некие хозяева, получая по... 35 тысяч долларов как минимум в месяц. Это нормально? Ладно, о чем бы мы ни говорили, но тем не менее нам удалось в какой-то степени эту лошадь поставить в станок, как в народе говорят. Но поскольку это вопрос справедливости, а спрос на справедливость всегда была, у славян, и у нас в том числе, мы от этого вопроса уйти не можем. Это вопрос номер один у нашего народа. И никакого здесь популизма, обращаю внимание на тех, кто вякать начнет завтра, здесь нет никакого популизма перед электоральной кампанией. Мы к этому вопросу обращались постоянно. Но поскольку обращались и он не решался, было принято волевое решение. Вы были свидетельством тому. Поэтому сегодня очередное у нас совещание. И мы должны посмотреть, как этот процесс развивается. Цель одна, о чем я предупреждал правительство. Никакие производители, бизнесмены и прочие люди, и торговые, и прочие, кто занимается услугами, не должны бегать в март министерства или в правительство. Они не должны туда бегать, согласовывать цены. С 1 января должна быть четкая, понятная система. Вот у вас 3% в год прирост по каким-то группам товаров или в целом. 
и все. В первом квартале процент, во втором процент третьем, а в четвертом дефляция 0,1, десятая. И люди будут понимать, как им выстраивать ценообразование. Должна быть четкая и понятная система. Все обижаются. Март не согласовал Министерство антимонопольного регулирования торговли. Слушайте, так сколько в марте человек надо будет держать, чтобы они все это видели и согласовывали? Вернитесь в правительстве к этой проблеме и нарежьте всем задачи. От контролеров, депутатов до премьер-министра. Если надо меня подключить, пожалуйста. Но вопрос должен быть решен. Мы увидели в этом году, что его можно решить. У нас инфляция складывается, ну, наверное, 5-6, может, процентов. Договаривались, что в 6 вложимся, но не больше 7. Ну, было же 19. И все говорили, нельзя. Я прошу журналистов, поднимите писания, которые тогда были. Товар исчезнет, люди уйдут. Торговать некому, есть у нас кому торговать. А если кто-то не хочет по-человечески жить в Беларуси, дорога открыта и туда, и обратно. Николай Геннадьевич, к чему пришли? С прицелом на то, что я сказал. Нужна четкая, понятная система. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, потребительский рынок характеризуется, то есть к чему пришли. Первое. Результаты в торговле. По итогам 11 месяцев розничный товарооборот вырос на 108,2%. То есть люди больше стали ходить в магазины да. и больше покупать. Реальный вот рост главный результат. 108,2%. Да, как и ожидалось, прибыль от реализации продукции в торговле упала, но это и не могло быть иначе, поскольку мы контролировали над бавки. И 714 организаций, учитываемых Белстатом за 10 месяцев, 137 оказались убыточными, причем 105 из них сформировали свой убыток за счет текущей деятельности. В этой ситуации основная масса предприятий торговли демонстрирует финансовую устойчивость. Несмотря на то, что снизили мы на два. Что касается их прибыли, да не волнуйтесь вы за прибыль торговли. Ну, чуть-чуть меньше они заплатили налогу в бюджет. Но, по-моему, с бюджетом мы справляемся. Более чем. Ну, не Профессия. надо об этом говорить. Более чем. Молодцы, там, где хорошо, там хорошо. То наши там схватятся, бедные, беглые. Плакаться начну, что у них денег нет, а здесь деньги есть. Поэтому страхи, о которых мы когда-то говорили, и ты меня через... Раз предупреждал, ай-яй-яй-яй-яй, ничего не случилось, работаем нормально. Ну, Александр Григорьевич, и вы предупреждали, чтобы мы аккуратно шли по этому пути и балансировали ситуацию, Поэтому чтобы не Поэтому я не, не говорю, что мы замораживали, да. я даже не говорю о сдерживании, я говорю о регулировании. Совершенно верно. Это балансировка, поэтому применение системы регулирования, да, повторю еще раз, снизило доходность, но позволяет нормально функционировать. Вторая характеристика, гораздо более важная в этой ситуации, это активность населения. На данном этапе за этот год она характеризуется больше всего потребительским направлением. То есть население в основном тратит денежные средства на приобретение товаров. Ну и пусть тратит. Да, предпосылками этого является опять же экономическая политика нашего государства, которая позволила обеспечить рост заработной платы более 10%, реальный рост заработной платы, это уже скорректированный на инфляцию. Рост потребительского кредитования вырос в полтора раза, рост кредитования на недвижимость вырос на 60%, чистая продажа валюты населением составила 400 миллионов долларов. Как результат восстановились продажи после падения в прошлом году. И прежде всего товаров длительного пользования. За 9 месяцев продажи новых автомобилей выросли на 11%, телевизоров на 16%, велосипедов на 18%, одежда на 58%. Товарооборот по продовольственным товарам увеличился на 4,9%, по непродовольственным на 11% и в два раза позволило компенсировать падение прошлого года. 
По итогам 9 месяцев доля отечественных непродовольственных товаров почти 42%, по продовольственным 78%. Надо отметить, что при высокой потребительской активности мы также наблюдаем рост вкладов на население в банках, преимущественно рублевых. С начала года они составили почти 2,7 миллиарда рублей или на 25% выше, как переводные, так и срочные. Вывод. Инфляционные ожидания населения находятся на низком уровне. Есть доверие власти, что мы видим прежде всего по банковской системе, и доверие к денежно-кредитной политике, и при этом покупательская способность населения одна из самых высоких за последние годы. По сравнению с 2016 годом за среднюю номинальную заработную плату можно приобрести на 60% больше свинины или 183 килограмма, на 60% больше мяса птицы или 319 килограмм, молока в 1,4 раза или почти тонна и картофеля на 10% или почти 2 тонны против... Но это все на прилавках? Конечно. Таким образом... Потребительский рынок характеризуется стабильностью, ассортимент товаров выдерживается и предпосылок к дефициту каких-либо товаров... Но успокаиваться нельзя. Товарищ президент, на ежедневном контроле. Не, ну я вам не дам успокоиться, ты же знаешь. Инфляция. На 1 декабря годовая инфляция составила 5,4%. Это почти в три раза ниже прироста индекса потребительских цен, который сложился в октябре 2022 года, прошлого года, то есть на тот момент, когда были приняты решения и вами поставлена задача по обеспечению обоснованного уровня цен. Не замораживанию, я с удовольствием подчеркну тезис ваш, а обеспечение обоснованного уровня цен. В целом прирост инфляции в текущем году можно объяснить тремя основными факторами. Во-первых, это осмысленное, осознанное решение, принятое государственными органами по отраслевому регулированию цен. В 2023 году повышены цены и тарифы на подакцизные товары, табак, алкоголь, жилищно-коммунальные услуги, пассажирский железнодорожный транспорт, услуги высшего образования и дошкольного образования. В совокупности эти... То есть там, позиций, где нельзя было сделать цены, там, где, нельзя было цены, держать, и там, где там, были наши ну, обязательства. Как держать тарифы, допустим, на железной дороге? Но завтра остановятся тепловозы эти и паровозы, потому что у них там притык. Совершенно верно. Поэтому там, где нужно, пожалуйста, поднимали цены, где-то сдерживали. Но в будущем году уже такого дисбаланса быть не должно. Не и разбежки такой. Я доложу об этом по 2024 году. Во-вторых, рост цен на импортные товары, преимущественно из третьих стран на фоне курсовых колебаний. Вклад в инфляцию по ним составил полтора процентных пункта. Это То есть от нас не зависящая? Не зависящая. Это импортируемая инфляция. Мы страна э, активного внешнеторгового оборота, экспорт, импорт и, конечно, импорт, импортные цены, импортная инфляция на нас влияет прямо. Лекарственные препараты импортные выросли на 12%, фрукты почти на 12%, пассажирские железнодорожные перевозки международного сообщения на 23%, туристические услуги на 22%. Вот, вот это... этими фруктами и лекарствами надо еще разобраться. Есть. Тут то, чего мы боимся. Какой-то частник с аптеки уйдет, пусть уходит. Лекарствами можно. У нас достаточно государственных аптек, которые будут заниматься. И в целом министерством надо заниматься этим здравоохранением. Товарищ президент, для справедливости по отечественным лекарственным средствам рост цен составил 2,2%. Я тебе расскажу, как складываются цены на импортные лекарства. И ты посмотришь, сколько там прокладок, как я говорю, сыновей, близких, родственников и любовниц. Ну, мы ввели опять референтное ценообразование. Ну, я думаю, что у вас Николаевич разберется. В-третьих, товарищ президент, принято решение государственными органами по повышению цен в рамках постановления 713. Принято 763 решение о повышении цен и 1350 по установлению цен на новые товары. Это решение, которое в рамках 713 принимались облсполкомами и республиканскими органами госуправления. Эти решения совокупно дали вклад в инфляцию около 1%. Лидеры по повышению цен молоко, мясо, одежда, их вклад составил 0,5%. То есть половина от прироста. При этом снизились цены на крупы, макароны, синтетические моющие средства. Но это основная позиция, по которым снизились цены около 
процентов. Я взял просто таких лидеров. В рамках всей выборки Белстата по 70 процентов товаров цены растут сдержанно в пределах 4 процентов. В совокупности прирост цен на регулируемые цены в рамках 713-го постановления составил 2,7%. Цены в Беларуси на большинство товаров традиционно дешевле, чем в России. Например, молоко дешевле на 30%, курица на 21%, хлеб на 47%, масло на 18% и так далее. И эта тенденция не первого года, это тенденция... Ну и в этом, конечно, долгосрочная. определенная опасность. Совершенно верно. Люди должны понимать, что если мы... Будем еще ниже держать цены, а в России вырастут. Мы это проходили, товар уйдет. Сразу же уйдет, да. Поэтому мы стараемся балансировать здесь, но при этом подчеркну, что традиционно ниже. Декабрь. За 19 дней декабря цены выросли на 0,5%. В основном это сезонный рост цен на овощи и импортируемые фрукты, о которых говорили мы. Также это сезонный рост цен. В целом по году инфляция оценочно составит 5,4-5,6%. Ну вы мне обещали, я, Зайцев, я обещал. что вы подсветите огурцы, томаты и будем в шоколаде. А где эта подсветка? Огурцы подсветили и на самом деле цены по сравнению с прошлым годом будут ниже. Но вы же говорите, что у вас рост. Ну сезонный рост есть, да. Слушайте, я вам говорил, постройте еще 10 теплиц. Мы подсветим, ну так светите. По итогам года огурцы будут дешевле. В декабре, в конце декабря Люди огурцы хотят. будут дешевле, чем в прошлом декабре. Люди хотят Головченко и Снабков, и их родственники, и дети. И в Новый год, чтобы они были дешевле. А ты межсезонка. Ну, произведите в этих огурцов в достаточном количестве. В этом году мы закроем потребность республики полностью. Да не в этом, и что декабрь месяц. Потом январь будет. И декабрь, январь, февраль, март мы закроем своими огурцами. Своими. Своими. Но цены у тебя растут. На огурцы цены не растут по сравнению с декабрем прошлого года 83,6. Ну, к ноябрю подросли. Да. К ноябрю чуть-чуть подросли. К ноябрю да. подросли чуть-чуть. А, Но к декабрю, а декабрю 83,6. Хорошо. Ты же не поел в прошлом году и сегодня сота. Поэтому надо же еще и здесь смотреть. Поэтому вы подумайте, что сделать. Сейчас я почему так ставлю вопрос. 10-15 лет я бы так не говорил. Дорого было. Но сейчас же всего хватает. И та же ситуация у нас и по капусте, по луку, свекле, морковке и помидорам. То есть, президент, безусловно, есть с чем, с чем работать, и мы знаем проблемы. Надо огурцы, помидоры производить. Все можно производить и продавать. Поэтому шевелиться надо. Имейте в виду, это наше начало по ценообразованию. Наши первые шаги. Все будет упираться в производство, да. в объемы. Надо увеличивать производство. производство. Особенно там, где мы можем. Всегда можно было сделать лучше. И, в принципе, мы видим там, где можно было сделать лучше. Но основная задача – это работа над ошибками и вовремя исправлять ошибки и не бояться их. Это и есть экономика, это и есть жизнь. Действительно, результаты, в принципе, хорошие. Я обозначил, что они продиктованы тем, что мы повышали в этом году заработные платы достаточно ак активно пенсии повышали, стимулировали потребительское кредитование и кредитование на недвижимость. И я хотел бы обратить внимание, поскольку первая часть характеризовала итоги, я бы все-таки хотел внимание обратить прежде всего на э, очень здравомыслящее и рациональное поведение белорусов на рынке в этом году. Оно связано как с потреблением, так и со сбережением, что явно подчеркивает, доверие белорусов проводимой экономической политики и доверие белорусов властям. И мы надеемся, мы не подведем их и в дальнейшем. Первый. Второй момент, то, что касается, как мы будем работать с системой ценообразования в 2024 году. Президент требовал это изначально, но изначально это было на самом деле даже методологически сложно. Но изначально требование было к нам о том, чтобы работала система. Изначально понимаем мы о том, что экономические законы, как сегодня верно отметил руководитель, они есть и будут, и их игнорировать нельзя, мы не можем, и это чревато. Поэтому будет выстроена система, минимально связанная с согласованиями цен с кем-то. Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены 
повторю, на внутренний потребительский рынок. Это не касается промежуточных товаров, это не касается инвестиционных товаров, и это точно не касается экспорта. На экспорт можете отправлять с какой угодно ценой и там компенсировать недополученную прибыль, которую позиционируют производители на внутреннем рынке. Мы, в принципе, готовы к системе такой, и она будет с 1 января, как было поручено президентом. Но на что я хотел бы внимание обратить еще, когда сегодня выступали губернаторы и говорили о том, что мы на экспорте компенсируем недополученную выручку, недополученную прибыль на внутреннем рынке. Формулировать так, в принципе, некорректно. Внутренний рынок — это святое. Есть разные доходы у граждан э, Беларуси и у тех граждан тех стран, на экспорт куда отправляют продукцию нашу. Есть разная социальная нагрузка. Поэтому на внутреннем рынке нужно поставлять по тем справедливым ценам, которые формируются у нас в соответствии с 713, который действует, и с той новой системой, откорректированной системой 713. 13-го, которое будет действовать в 2024 году. Это просто ну, святая обязанность обеспечить насыщение внутреннего рынка.